नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं एम पी एस सी एज्युकेशन सेंटर या आमच्या युट्यूब चॅनलवर तर आज आपण इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत या बुकमधील भारताचा राष्ट्रपती हा टॉपिक डिस्कस करणार आहोत राज्यघटनेच्या भाग पाच मधील कलम बावन ते कलम अठ्याहत्तर ही संघराज्याच्या कार्यकारी विभागाची संबंधित कलमे आहेत संघराज्य कार्यकारी विभागात राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पंतप्रधान मंत्रिमंडळ भारताचा महान्यायवादी इत्यादींचा समावेश होतो तर यापैकी भारताचा राष्ट्रपती हा टॉपिक आज आपण डिस्कस करूयात त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सबस्क्राईब करून बेल आयकन क्लिक करायला विसरू नका तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया तर सुरुवातीला आपण राष्ट्रपतीची भूमिका बघूया राष्ट्रपती हा आपल्या देशाचा प्रमुख असतो आणि तो भारताचा प्रथम नागरिक आहे त्यासोबतच तो देशाची एकता अखंडता याचं प्रतीक आहे आता आपण राष्ट्रपतीची नियुक्ती कशाप्रकारे होते ते बघूया राष्ट्रपतीची निवड निर्वाचन मंडळाकडून म्हणजेच इलेक्ट्रॉल कॉलेजकडून अप्रत्यक्षपणे होते आता निर्वाचन मंडळामध्ये कोण कोण असतं ते आपण बघूया संसदेतील निवडून आलेले सदस्य आणि राज्य विधानसभेतील निवडून आलेले सदस्य तसेच दिल्ली आणि पोंडुचेरी यांच्या विधानसभेतील निवडून आलेले सदस्य हे निर्वाचन मंडळात असतात फक्त निवडून आलेले सदस्य असतात नामनिर्देशित केलेले नाही तर राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत कोण कोण सहभागी होत नाही ते आपण बघूया संसदेतील नामनिर्देशित सदस्य हे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभाग घेत नाहीत त्यानंतर राज्य विधानसभेतील नामनिर्देशित सदस्य हे सुद्धा राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभाग घेत नाहीत आणि ज्या राज्यातील विधिमंडळात विधानसभा आणि विधान परिषद असे दोन गृह आहेत त्या दोन गृहापैकी विधान परिषदेमधील निवडून आलेले तसेच नामनिर्देशित केलेले सदस्य राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेत नाहीत तसेच दिल्ली आणि पॉंडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेतील नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेत नाहीत राष्ट्रपतीचं पद स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपतीने शपथ घेणं आवश्यक असतं भारताच्या सुप्रीम कोर्टचा मुख्य न्यायाधीश म्हणजेच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हा राष्ट्रपतीला शपथ देतो जर सुप्रीम कोर्टचा मुख्य न्यायाधीश हजर नसला तर त्याच्या जागी सुप्रीम कोर्टचा सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपतीला पदाची शपथ देतो आता भारताच्या राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता काय आहेत ते आपण बघूया पहिली अट अशी की तो भारताचा नागरिक असायला हवा त्यानंतर त्याचं वय पस्तीस वर्ष पूर्ण असायला पाहिजे आणि तो कुठल्याही लाभाच्या पदावर नसायला पाहिजे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती राज्यपाल व मंत्रिपद यासारखी पदे लाभाची पदे समजली जातात तर तो यापैकी कुठल्याही पदावर नसायला पाहिजे त्यानंतर तो लोकसभेचा सदस्य होण्यास पात्र असायला पाहिजे त्या उमेदवाराचं नाव कमीत कमी पन्नास मतदारांनी प्रस्तावित केलं पाहिजे आणि पन्नास मतदारांनी त्याच्या नावाला अनुमोदन दिलं पाहिजे आणि प्रत्येक उमेदवाराला भारतीय रिझर्व्ह बँकमध्ये पंधरा हजार रुपये भरणे आवश्यक आहे यानंतर राष्ट्रपती पदाच्या अटी आपण बघूया उमेदवार हा संसदेचा तसेच राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसायला पाहिजे जर अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी निवडून आली तर ज्या दिवशी त्याने पदभार घेतला त्या दिवशीपासून त्या गृहातील पद सोडले असं मानलं जाईल राष्ट्रपती भवन वापरण्यास त्याला अधिकार आहे त्यासाठी त्याच्याकडून कोणतेही भाडे घेण्यात येणार नाही त्याला संसदेकडून वेतन व भत्ते मिळतील त्याच्या कार्यकाळामध्ये त्याचे वेतन व भत्ते कमी करता येत नाहीत त्याला कायदेशीर जबाबदारीपासून वैयक्तिक संरक्षण आहे त्याला फौजदारी संरक्षण आहे राष्ट्रपतीला अटक करता येत नाही किंवा तुरुंगातही ठेवता येत नाही परंतु दोन महिन्याची पूर्वसूचना देऊन त्याच्या कार्यकाळात दिवाणी प्रक्रिया सुरू करता येते आता आपण राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ बघूया पद ग्रहण केल्यापासून राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ हा पाच वर्ष असतो त्यानंतर उपराष्ट्रपतीला कधीही राजीनामा तो देऊ शकतो त्याच्यानंतरचा राष्ट्रपती येईपर्यंत किंवा पद स्वीकारेपर्यंत तो त्याच्या कार्यकाळापेक्षा जास्त काळ पदावर राहतो राष्ट्रपती कितीही वेळा पुनर्निवडणुकीसाठी पात्र असतो आता आपण राष्ट्रपतीचा महाभियोग बघूया तर महाभियोग म्हणजे काय तर राष्ट्रपतीने राज्यघटनेचा भंग केल्याबद्दल राष्ट्रपती विरुद्ध महाभियोग चालवून राष्ट्रपतीला पदच्युत करता येते म्हणजे त्याला पदावरून काढता येते पण राज्यघटनेचा भंग म्हणजे नेमकं काय आणि कशाप्रकारे केल्यानंतर महाभियोग चालवता येतो याची राज्यघटनेत व्याख्या केलेली नाही तर आपण बघूया महाभियोग करून राष्ट्रपतीला कोणत्या पद्धतीने काढून टाकतात तर महाभियोगासाठीचे आरोपपत्र संसदेच्या कोणत्याही म्हणजेच राज्यसभेत किंवा लोकसभेत कोणत्याही गृहात मांडता येते ज्या गृहात आरोपपत्र मांडले त्या गृहातील वन फोर्थ सदस्यांनी आरोपपत्रावर स्वाक्षरी म्हणजेच साईन केली पाहिजे आणि राष्ट्रपतीला चौदा दिवसाची सूचना दिली पाहिजे त्यानंतर त्या गृहाच्या टू थर्ड बहुमताने महाभियोग ठराव संमत झाला पाहिजे त्यानंतर त्या गृहाच्या टू थर्ड बहुमताने महाभियोगाचा ठराव संमत झाला तर तो ठराव दुसऱ्या गृहाकडे पाठवण्यात येईल दुसरं गृह त्या ठरावाची सखोल चौकशी करेल चौकशीच्या वेळी राष्ट्रपतीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे 
जर दुसऱ्या गृहाला पण राष्ट्रपतीवर केलेले आरोप खरे आढळले आणि महाभियोगाचा ठराव त्या गृहाच्या सदस्य संख्येच्या टू थर्डने संमत झाला तर ज्या दिवशी ठराव संमत झाला त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतो म्हणजे राष्ट्रपतीची जागा रिक्त होते इथे दोन गोष्टी समजून घेणं महत्वाचं ठरतं की जेव्हा राष्ट्रपतीची निवडणूक होते तेव्हा संसदेमधील नामनिर्देशित सदस्य निवडणुकीत सभा घेत नाहीत पण जेव्हा राष्ट्रपतीला पदावरून काढायचं असतं तेव्हा नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतीच्या महाभियोगात सहभागी होतात आणि राज्य विधानसभेचे तसेच दिल्ली पॉंडिचेरी यांच्या विधानसभेचे सदस्य महाभियोगात सहभागी होत नाहीत पण हे सर्व राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मात्र सहभागी होतात आता आपण बघूया की राष्ट्रपती पद रिक्त कधी होतं पहिलं म्हणजे राष्ट्रपतीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपला की राष्ट्रपतीचं पद रिक्त होतं त्यानंतर राष्ट्रपतीने उपराष्ट्रपतीला राजीनामा दिल्यावर पद रिक्त होतं तिसरं म्हणजे जेव्हा राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवून राष्ट्रपतीला पदावरून दूर केलं जातं तेव्हा पद रिक्त होतं चौथं म्हणजे जेव्हा राष्ट्रपतीचा मृत्यू होतो तेव्हा राष्ट्रपतीचं पद रिक्त होतं झाकीर हुसेन आणि फकरुद्दीन अली अहमद हे भारताचे दोन असे राष्ट्रपती आहेत जे पदावर असताना मृत्यू पावले होते सगळ्यात शेवटी म्हणजे उमेदवार हा राष्ट्रपती पदास अपात्र ठरला किंवा निवडणूक अवैध ठरल्याने राष्ट्रपतीचे पद हे रिक्त राहू शकते राष्ट्रपतीचे पद रिक्त झाल्यास राष्ट्रपतीची निवडणूक होईपर्यंत उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपतीचे सर्व कामे पाहतो जेव्हा उपराष्ट्रपती पद रिक्त असेल तर उपराष्ट्रपतीच्या जागी भारताच्या सुप्रीम कोर्टचा मुख्य न्यायमूर्ती हा राष्ट्रपतीची कामे बघतो जर सुप्रीम कोर्टच्या मुख्य न्यायमूर्तीचेही पद रिक्त असेल तर सुप्रीम कोर्टमध्ये हजर असलेला सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपतीचे काम काम बघतो त्यावेळी त्याला राष्ट्रपतीचे पूर्ण अधिकार मिळतात आणि राष्ट्रपतीला असलेलं संरक्षण त्याचे वेतन भत्ते त्याला मिळतात यानंतर आपण राष्ट्रपतीचे अधिकार आणि कार्य बघूया राष्ट्रपतीला कार्यकारी अधिकार कायदेविषयक अधिकार आर्थिक अधिकार न्यायिक अधिकार परराष्ट्र संबंध विषयक अधिकार सैन्यविषयक अधिकार आणीबाणी विषयक अधिकार असतात त्यापैकी सुरुवातीला आपण राष्ट्रपतीच्या कार्यकारी अधिकाराविषयी जाणून घेऊया सरकारचं सर्व कामकाज हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतं राष्ट्रपती हा पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्याची नियुक्ती करतो राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत हे सग पदावर राहतात राष्ट्रपती भारताच्या महान्यायवाद्याची नियुक्ती करतो व त्याचे वेतन ठरवतो व तो राष्ट्रपतीच्या मर्जीपर्यंत पदावर राहतो राष्ट्रपती इतर कोणाकोणाची नियुक्ती करतो ते आपण बघूया कॅग मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्त यू अध्यक्ष आणि यू इतर अध्यक्ष राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि वित्त आयोगाचे सदस्य यांची नियुक्ती सुद्धा राष्ट्रपती करतो राष्ट्रपती कलम अठ्याहत्तर नुसार पंतप्रधानांकडून कामकाजाविषयी माहिती मागू शकतो किंवा विचार विनिमय न केलेला मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ मांडावा असे पंतप्रधानाला सांगू शकतो केंद्र राज्य आणि आंतरराज्यीय सहकार्यासाठी तो आंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापन करतो आणि कोणत्याही क्षेत्राला तो अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकतो आता आपण राष्ट्रपतीचे कायदेविषयक म्हणजेच लेजिस्लेटिव्ह अधिकार बघूया राष्ट्रपती संसदेमधील दोन्ही गृहांची अधिवेशनं बोलावू शकतो किंवा ती रद्द करू शकतो राष्ट्रपती लोकसभा विसर्जित करू शकतो जर दोन गृहामध्ये कोणत्याही विषयावर मतभेद निर्माण होणार असतील तर ते मतभेद सोडवण्यासाठी तो संयुक्त बैठक बोलवतो प्रत्येक निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाला किंवा दरवर्षी होणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनाला तो संबोधित करू शकतो असं कलम सत्त्याऐंशीमध्ये सांगितलं आहे प्रलंबित असलेल्या विधेयकासंबंधी तो गृहांना निरोप पाठवू शकतो संसदेमधील दोन्ही गृहांचे सभापती किंवा अध्यक्ष आणि उपसभापती किंवा उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे रिक्त असतील तर त्यावेळी गृहातील कामकाज चालवण्यासाठी तो गृहामधील कोणत्याही सदस्याला नियुक्त करू शकतो त्यानंतर राष्ट्रपती हा राज्यसभेत बारा सदस्य नामनिर्देशित करतो तर लोकसभेत अँग्लो इंडियन समुदायापैकी दोन सदस्य नामनिर्देशित करतो राज्यसभेतील बारा सदस्य हे साहित्य विज्ञान कला समाजसेवा या विषयातील ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती नॉमिनेट करतो आता विधेयकासंबंधी राष्ट्रपतीचे कोणते अधिकार आहेत ते आपण बघूया काही विधेयके संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या शिफारशीची किंवा पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते जसे की भारताच्या संचित निधीतून करायच्या खर्चासंबंधी विधेयक राज्यांच्या सीमांत बदल करण्यासंबंधीचे विधेयक किंवा नवीन राज्य स्थापन करण्यासंबंधीचे विधेयक इत्यादी विधेयके संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीची परवानगी घ्यावी लागते जेव्हा संसद विधेयक संमत करून राष्ट्रपतीकडे पाठवतो तेव्हा विधेयकाला राष्ट्रपती एकतर संमत करतो किंवा संमती देणे राखून ठेवू शकतो जर ते विधेयक अर्थविधेयक नसेल तर ते विधेयक पुनर्विचारार्थ संसदेकडे पाठवू शकतो जर संसदेने ते विधेयक पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतीला त्या विधेयकाला मान्यता द्यावीच लागते आणि जेव्हा राज्य विधिमंडळाने संमत केलेलं विधेयक 
राज्यपाल राष्ट्रपतीसाठी राखून ठेवतो तेव्हा राष्ट्रपती विधेयकाला संमत करू शकतो किंवा राखून ठेवू शकतो आणि अर्थ विधेयक नसेल तर पुनर्विचारार्थ विधिमंडळाकडे पाठवू शकतो जर विधिमंडळाने ते विधेयक राज्यपालाकडे परत संमत केले आणि राज्यपालाने ते राष्ट्रपतीसाठी राखून ठेवलं तर त्या विधेयकाला मान्यता देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसते आता आपण राष्ट्रपतीचे आर्थिक अधिकार बघूयात पहिला म्हणजे राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीनेच अर्थ विधेयक संसदेत मांडता येतं दुसरं म्हणजे तो वार्षिक वित्तीय पत्रक म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेट संसदेला सादर करावे असा आदेश राष्ट्रपती देऊ शकतो राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही त्यानंतर अनपेक्षित खर्चासाठी तो भारताच्या आकस्मिक निधीतून निधी देऊ शकतो आणि केंद्र आणि राज्य यांच्यात महसुलाच्या विभागणीबाबत राष्ट्रपती शिफारस करू शकतो केंद्र आणि राज्य यांच्यात महसुलाच्या विभागणीबाबत शिफारस करण्यासाठी तो दरवर्षांनी कलम दोनशे ऐंशीनुसार वित्त आयोगाची स्थापना करतो आता आपण राष्ट्रपतीचे न्यायिक अधिकार बघूयात राष्ट्रपती सुप्रीम कोर्ट आणि हाय हायकोर्ट यांच्या मुख्य न्यायाधीशांची तसेच इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करतो कायद्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टचा सल्ला तो मागवू शकतो पण सुप्रीम कोर्टने दिलेला सल्ला हा राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नाही हे इथे नमूद करायला पाहिजे कोणत्याही गुन्ह्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला झालेल्या शिक्षेत राष्ट्रपतीला बदल करण्याचे अधिकार आहेत तर ते बदल आपण बघूया पहिला म्हणजे राष्ट्रपती व्यक्तीची शिक्षा माफ करून त्याला क्षमा करू शकतो त्यानंतर राष्ट्रपती त्याला सूट किंवा सवलत देऊ शकतो त्यानंतर तो शिक्षा रद्द किंवा निलंबित करू शकतो किंवा एक प्रकारची शिक्षा दुसऱ्या शिक्षेत बदलू शकतो नाहीतर त्या व्यक्तीची शिक्षा तो स्थगित करू शकतो जर एखाद्या व्यक्तीला देहदंडाची शिक्षा झाली तर तो त्या व्यक्तीला पूर्णतः माफ करू शकतो किंवा देहदंडाचा कालावधी कमी करू शकतो देहदंडाऐवजी दुसरी शिक्षा देऊन शिक्षेचा स्वरूप बदलू शकतो देहदंडाची शिक्षा तात्पुरत्या स्वरूपासाठी स्थगित करू शकतो किंवा शिक्षेला प्रलंबित करू शकतो या शिक्षेसंबंधी राष्ट्रपतीच्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होणार नाही आता आपण राष्ट्रपतीचे परराष्ट्र संबंध विषयक अधिकार बघूया राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय पीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करतो परराष्ट्रात भारताच्या राजदूताची नियुक्ती तो करतो इतर देशांच्या राजदूतांची भारतात तो स्वीकृती करतो तसेच राष्ट्रपतीला काही लष्करी अधिकार सुद्धा आहेत राष्ट्रपती संरक्षण दलाचा सर्वोच्च सेनापती असतो तो वायुदल नौदल भूदल यांच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतो जर भारताला दुसऱ्या देशाबरोबर युद्ध करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर तो संसदेच्या मान्यतेने संसदेच्या मान्यतेने युद्ध घोषित करतो किंवा समाप्त करतो त्याला आणीबाणी विषयक सुद्धा अधिकार आहेत राष्ट्रपती कलम तीनशे बावन्नुसार देशात राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करतो त्यानंतर कलम तीनशे छप्पन व तीनशे पासष्टनुसार एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करतो आणि कलम तीनशे साठनुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करतो आता आपण राष्ट्रपतीच्या नकाराधिकाराविषयी जाणून घेऊयात राष्ट्रपतीला चार नकाराधिकार असू शकतात त्यापैकी भारताच्या राष्ट्रपतीकडे तीन नकाराधिकार आहेत तर ते तीन नकाराधिकार कोणते ते आपण बघूया पहिला म्हणजे पूर्ण नकाराधिकार म्हणजेच ॲप्सोल्यूट वेटो राष्ट्रपती हा अधिकार जेव्हा संसद एखादं विधेयक राष्ट्रपतीला संमत करते आणि पूर्ण नकाराधिकाराचा उपयोग करून राष्ट्रपती विधेयकाला मान्यता देणे राखून ठेवू शकतो त्यामुळे हा नकाराधिकार वापरून विधेयकाचा अंत होतो आणि ते ते विधेयक कायदा बनत नाही एकोणीसशे चोपन्नमध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी पेप्सू नावाचे विधेयक राखून ठेवलं होतं आणि एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये राष्ट्रपती व्यंकटरामन यांनी संसद सदस्यांचे वेतन भत्ते आणि निवृत्ती वेतन या दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देणे राखून ठेवलं होतं राष्ट्रपतीचा दुसरा नकाराधिकार म्हणजेच निलंबनाचा अधिकार म्हणजे सस्पेन्सिव्ह वेटो जेव्हा राष्ट्रपती संसदेने पाठवलेले विधेयक पुनर्विचारार्थ पाठवतो तेव्हा या नकाराधिकाराचा वापर होतो पण जर संसदेने साध्या बहुमताने विधेयक पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतीला त्या विधेयकाला मान्यता द्यावीच लागते पण हा अधिकार राष्ट्रपतीला अर्थविधेयकाच्या बाबतीत नाही कारण अर्थविधेयक हे राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीनेच संसदेत मांडल्यामुळे राष्ट्रपती अर्थविधेयकाला मान्यता देतो आणि पुनर्विचारार्थ परत पाठवत नाही राष्ट्रपतीचा तिसरा नकाराधिकार म्हणजेच प्रलंबनाचा अधिकार म्हणजेच पॉकेट वेटो जेव्हा संसद विधेयक राष्ट्रपतीला संमत करते तेव्हा पॉकेट वेटोचा उपयोग करून राष्ट्रपती विधेयकाला मान्यता देत नाही आणि नकाराही देत नाही आणि अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवतो एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये भारताचे राष्ट्रपती ज्ञानी झेल सिंग यांनी इंडियन पोस्टल बिलबाबत हा नकाराधिकार वापरला होता अमेरिकन राष्ट्रपतीच्या नकाराधिकारापेक्षा भारताच्या राष्ट्रपतीचा पॉकेट वेटो हा मोठा आहे कारण अमेरिकन राष्ट्रपतीला दहा दिवसात बिल 
पुनर्विचारार्थ पाठवावा लागतात राष्ट्रपतीचा चौथा नकाराधिकार म्हणजेच गुणात्मक नकाराधिकार म्हणजेच क्वालिफाईड वेटो हा नकाराधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीकडे नाही तर अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीकडे आहे अमेरिकन राष्ट्रपती जेव्हा विधेयक पुनर्विचारार्थ त्यांच्या संसदेकडे पाठवतो आणि संसद विशेष बहुमताने ते विधेयक पुन्हा राष्ट्रपतीकडे संमत करते तेव्हा राष्ट्रपतीला विधेयकाला मान्यता द्यावीच लागते तर आता आपण राष्ट्रपतीचे अध्यादेश काढण्याचा अधिकार बघूया तर राष्ट्रपती अध्यादेश कसा काढतो आणि कधी काढतो हे आपण बघूया कलम एकशे तेवीसनुसार संसदेचं अधिवेशन चालू नसताना राष्ट्रपती अध्यादेश काढतो तर अध्यादेश काढण्याच्या अटी काय आहेत तर संसदेच्या दोन्ही किंवा दोन्हीपैकी एकाचं अधिवेशन चालू नसतं तेव्हाच राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतो ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीवर तातडीने कृती करण्याची गरज असते त्यावेळीसुद्धा राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या विषयावर संसद कायदा करू शकते फक्त त्याच विषयावर राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतो सगळ्यात शेवटचं म्हणजे राष्ट्रपतीची खात्री पटेल अशाच वेळी राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतो पण जर राष्ट्रपतीने गैरउद्देशाने अध्यादेश काढला असेल तर राष्ट्रपतीच्या खात्रीबाबत न्यायालयात आव्हान देता येतं असं एकोणीसशे सत्तरमध्ये कुपर खटल्यात सुप्रीम कोर्टनं म्हटलं होतं त्यानंतर एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये अडतीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतीच्या खात्रीचे न्यायालयात पुनर्विलोकन होणार नाही असं सांगितलं गेलं आणि एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये चौवेचाळीसवी घटना दुरुस्तीनुसार आणि एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये चौवेचाळीसवी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रपतीच्या खात्रीची न्यायालयात पुनर्विलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टने सांगण्यात आलं आणि एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये चौवेचाळीसवी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रपतीच्या खात्रीची न्यायालयात न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येईल असं ठरवण्यात आलं आशा आहे की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण व्हिडिओला लाईक करा व काही अडचणी असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा आणि ज्या कुठल्याही तुमच्या गरजू विद्यार्थी मित्रांना गायडन्सची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत शेअर करून नक्की पोचवा तर भेटूया पुढील लेक्चरमध्ये धन्यवाद